नमस्कार बंधुरा आज के टपिकर उपरे भिडियो से भीषण इम्पोर्टेंट जरा एबार दो हज़ार अठारो प्रिलिम्स डब्ल्यू एस एस प्रिलिम्स दिए सब बंधुर जमे अने के रिक्वेस्ट कर डब्ल्यू बि एस मेन्सर अपशनल सबजेक्ट क्यों पढ़वें सेटार ऊपर एक भिडियो बनाते बंधु से कथा माथा रेखी हमारे भिडियो अनेक अनेक प्रश्न आज है जरा प्रथमवार दिशन तर तो आ जरा एर आगे दिए जो सब ठीक कर पढ़चन प्रपार ओ ते पढ़ से एमटा नए अने के कोचिंग सेंटारे पढ़ से गाइडेंस पा ठीक आंतु हमारिडियो तरज से समस्त प्रान्तिक बंधुर जमे प्रान्तिक भाई बोन जे पास दाड़ान मत क्यों नहीं तरह से आर्थिक सामर्थ्य नहीं कोचिंग सेंटारे एक लामसाम अमाउंट दिए भर्ती हवार एक हिज अमाउंट दिए प्रति मासे क्लस करार से समस्त बंधुर जमे बंधुरा बराबर भिडियो बनिए तर प्रति से फिल्ड करी जे ए रखम पश्चिम बंगे एरक हजार हजार लाख लाख बंधुरा आर भाई बोन आ गाइडलैंस प्रपार पाए ना बंधुरा से ही कथा माथाय रेखे से तर जे इनफरमेशनगुलो देवर जन स्पेशलि भिडियो जो मेन्सर अपशनल सबजेक्ट अपनी क्यों पढ़वें आनी सद्य मेन्स प्रिलिम शेष हो जाए अपनी मे मेन्सर जे पढ़ा शुरू कर क्योंकि माथाय रखते हैं मेन्स शुदुम्र कम्पालसरि पेपर नहीं नए तरह संगे क्यों अपशनल आज एन एक मात्र सबजेक्ट अपशनल पेपर थे जो आगे जो हतो दो हज़ार तेर पर्त जो दो हज़ार दोटो अपशनल सबजेक्ट थकत तक हमारे छात्र छात्री हमें सब समय बतम जो तक से ही ट्रेंड का देखम जो अने के एक अपशनल नित ठीक है सी और डिटा तो हमें पे जा दो अपशन पर पढ़ब एखी अन्न ट्रेंड देखी एन बोल अच्छा कम्पालसारिटा तो करी सी डिटा तो पे जापशनल भाव बंधुरा कखो ये करबें ना कम्पालसार संगे अपशनल पढ़ू कारण अपशनल आनी दिन अपन भलो हक प्रिपारेशन खराब हक आनी परीक्षाटा दिन कारण क्या बोलते आपनारो से कोश्चन एम एलो आपनर कमन पड़े गल भलो प्रिपारेशन ना थका सत्व आनी क्रैक कर गए अपनी इंटरभ्यू अब्दि चले गल इंटरभ्यू भलो दिए अपनी एक ग्रुपे ग्रुप ए बी सार्विस पे गल तो से पढ़वें ना बंधुरा अपशनल अवश्य पढ़वें मेन्स क्यों शुदुम्र कम्पालसारि नहीं नए ये माथा के बार कर दिन अपशनल पढ़ू एब घटना हे अपनल आनी क्या भाव पढ़वें बंधुरा जी कोश्चनगुलो सब बसि हमारे आसें जो मेन्सर अपशनल कोश्चन की सजेशन कर पढ़ा जाए ये बहु हमार भाई बोन के जिज्ञासा कर अवश्य पढ़ा जाए बंधुरा अवश्य पढ़ा जाए अपनी कमनों पाँ एर बहरे कि कोश्चन आसे ना अपनी सजेशन जो करबें से खान आसबें क्यों आसबें कि कन्फिडेंटलि कथाटा बोल हमें सोजा पथे ही कथा बोल जेटा लीगल से कथाई बोल आपके जो आनी अवश्य सजेशन कर पा कि सजेशन दस बारोटा कोश्चिने हमें ना से बड़ो होते क्योंकि अवश्य अपनी सजेशन से पा कि सजेशन करबें से आसान और हे मेन्सर खाता कारा देखें अपशनल सबजेक्ट बंधुरा डब्ल्यू बि एस मेन्सर खाता अपशनल सबजेक्टर खाता एन तो बाकी कम्पालसारि पेपरगुल्लो जेहेतु मैक्सिमाम टाइम एम सिक्यू हो गए से एम आर सीटे से रिडिंग है क्यों जो अपशनल सबजेक्ट एन आपके डिस्क्रिप्ट लिखते हैं ये सबजेक्टगुल खाता इूनिवार्सिटर प्रफेसर देखें मेनलि इूनिवार्सिटी प्रफेसर देखें और से खूब गोपन थे बंधुरा जरा एर आगे परीक्षा दिए ता देखते पाबें जो एक पोर्शन थे प्रथम पेजर जेखने नाम रोल नम्बर लिखते हैं से दिखे थे से छिड़े देवा है जख से एक्सामिनार का जाए एक्सामिनार को कैंडिडेटर नाम देखते पाए ना तर कि डिटेल्स देखते पाए एक कोड देवा थे से कोडा शुदुम्र पी एस सी जाने से जो खतार मार्क्सा आसे तरह डिकोड कर मार्क्सा बसान फले बंधुरा ये खान मध्य आकटा कोश्चन लुकी आज अने के बोलें बांगल् पढ़ब ना इंग्लिशे पढ़ब ये कोश्चन आसे बंधुरा सजेशन आनी जदि एके बारे इंग्लिश ना जा मैं कन्फिडेंस ना पान से अन्न कथा क्यों जो अपनी पढ़ें अपनी क्योंकि इंग्लिशे दिन परीक्षा कारण 
কেন কারণ যারা অপশনের খাতা দেখেন তারা সবাই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং ওনারা কিন্তু সাবজেক্টে ইংলিশেই পড়েন বাংলা কোনো জিনিস আপনি অ্যান্থ্রোপোলজি আপনি বাংলায় কোনো জিনিস টার্ম টার্মিনোলজি ইউজ করছেন সেটা ভীষণ অড লাগে শুনতে আপনি সাইকোলজি কোনো টার্মিনোলজি বাংলায় ইউজ করছেন ওনারা কিন্তু ইংলিশ পড়েই অভ্যস্ত থাকেন ফলে একটা ছেলে মেয়ে যে ইংলিশে লিখছে তার প্রতি এমনিই কিন্তু একটা নাম্বার বেশি দেওয়ার প্রবণতা চলে আসে কারণ যেহেতু সাবজেক্টে ওনারা ইংলিশে পড়েন কারণ সমস্ত হায়ার স্টাডিজই কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইংলিশেই হয় একটা বন্ধুরা যারা বাংলা বা হিস্ট্রি দু একটা সাবজেক্ট ছাড়া ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কিন্তু হায়ার স্টাডিজ ইংলিশেই হয় ফলে যারা ওই লেভেলে প্রফেসারি প্রফেসার হন তারা কিন্তু ইংলিশটাতেই স্বচ্ছন্দ থাকেন তা বন্ধুরা আপনার যদি একবারই উপায় না থাকে আলাদা কথা কিন্তু আপনি যদি পারেন ইংলিশে পড়ার যেটা বেনিফিট হচ্ছে আপনি একে তো আপনার খাতা দেখার একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে প্লাস হচ্ছে আপনি মেটেরিয়ালস স্টাডি মেটেরিয়ালস অনেক বেশি পাবেন অনেক অ্যাভেলেবেল ইংলিশের স্টাডি মেটেরিয়ালস কোয়ালিটি মেটেরিয়ালস অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল থাকে বন্ধুরা ফলে চেষ্টা করুন আমার ভাই বোনদের কাছে সাজেশান যে অবশ্যই ইংলিশে পড়ার চেষ্টা করুন ইংলিশটা কিন্তু আপনার পক্ষে কারণ ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার হওয়ার পরেও কিন্তু আপনাকে ইংলিশে প্রতিনিয়ত আপনাকে সব কিছু ইংলিশে করতে হবে ফলে ইংলিশে দখল থাকাটা খুব জরুরি আপনাকে যে কোনো প্রসিডিং যে কোনো ড্রাফটিং আপনাকে কিন্তু ইংলিশেই করতে হবে ফলে যারা যেসব বন্ধুরা ইংলিশে একটু দুর্বল আছে যাদের একটু ভীতি আছে তারা কিন্তু চেষ্টা করুন ইংলিশটা ইম্প্রুভ করা কারণ ডাব্লিউ বিসিএস বলে যে দুটো সাবজেক্টের ওপরে ইংলিশ আর হিস্ট্রির ওপর ডাব্লিউ বিসিএস দাঁড়িয়ে আছে এটা একটা কমন কথা বন্ধুরা তা আমি অতটা জেনারেলাইজ না করলে আমি বলবো যে ইংলিশটা কিন্তু চেষ্টা করুন ভালো করে তৈরি করার আমি বন্ধুরা একটা সাবজেক্টের ওপরে এই ভিডিওটা বানিয়েছি সেই সাবজেক্টটা সেই সাবজেক্টটা আপনি কীভাবে শুরু করবেন সেটা আমি আপনাদের দেখা নমস্কার বন্ধুরা আমরা যে সাবজেক্টের ওপরে চেষ্টা করছি যে বলার যে আপনি সেই সাবজেক্টে কীভাবে পড়বেন সেটা প্রথম যে সাবজেক্টটা আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজি যাদের অ্যান্থ্রোপোলজি আছে তাদের এই সাবজেক্টটা তো হেল্প করবেই প্লাস এই ভিডিওটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা মেন্সের জন্য একটা সাবজেক্ট আপনি কিভাবে পড়বেন এবং সেই সিলেবাসটা আপনি কিভাবে অ্যানালিসিস করবেন বন্ধুরা অনেক ছেলে মেয়ে অ্যান্থ্রোপোলজি নেয় ডাব্লিউ বিসিএসের মেন্সের অপশান হিসেবে অ্যান্থ্রোপোলজি ইজ এ ওয়ান অফ দ্য স্কোরিং সাবজেক্ট ভালো সাবজেক্ট পড়েও মজা আছে এবং আপনি সেখান থেকে স্কোরও করতে পারবেন খুব একটা লাইফ সাবজেক্ট যেটা আমরা বলি তা আসুন দেখি কীভাবে আপনি অ্যান্থ্রোপোলজি সিলেবাসটাকে অ্যানালিসিস করবেন বন্ধুরা আমি যে বললাম যে ফার্স্ট পার্টে যে আপনি কিন্তু জানতে পারবেন বা সাজেশান করতে পারবেন যে কি কি কোশ্চেন মেন্সের অপশনালে আসছে কেন বললাম কারণ হচ্ছে যে আপনি মেন্স আপনি যদি অপশনালের যদি সিলেবাস অ্যানালিসিস করেন সেখান থেকে আপনি কিন্তু কোশ্চেন প্যাটার্ন এবং কোশ্চেন কি কী আসতে পারে প্রভাবেল হয়তো একটু বেশি হতে পারে হয়তো একদম যারা খুব কম কোশ্চেন সাজেশান করে যান তাদের অসুবিধা হতে পারে কিন্তু যারা একটু বেশি পড়েন বেশি তো আপনাকে পড়তেই হবে ডাব্লিউ বিসিএসের মতো জায়গায় ক্লিয়ার ক্র্যাক করতে হলে তারা কিন্তু খুব লাভবান হবে কারণ যে পরিমাণে একটা কথা বন্ধুরা জেনে রাখুন যে ডাব্লিউ বিসিএসের কোনো অপশনালের কোশ্চেনই কিন্তু সিলেবাসের বাইরে আসে না কারণ যে পরিমাণে এখন কোর্ট কেস বেড়ে গেছে বিশেষ করে ডাব্লিউ বিসিএস রিলেটেড প্রচুর কোর্ট কেস হচ্ছে প্রিলিমস মেন্স কম্পালসারি অপশনাল রিলেটেড সেখানে কিন্তু পিএসসি কোনো রিস্ক নেয় না যা সিলেবাসে থাকে তার মধ্যে থেকেই কোশ্চেন আসে এটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট শিওর ফলে আপনি যদি সিলেবাস ধরে ধরে পড়েন তাহলে কিন্তু আপনি একদম হানড্রেড পারসেন্ট কমেন্ট পাবেন আসুন দেখি বন্ধুরা প্রথম যে অ্যান্থ্রোপোলজি পেপার ওয়ান চ্যাপ্টারটা আছে ইন্ট্রোডিউসিং অ্যান্থ্রোপোলজি মিনিং অ্যান্ড স্কোপ অফ অ্যান্থ্রোপোলজি মেন ব্রাঞ্চেস এখানে কতগুলো ব্রাঞ্চ আছে অ্যান্থ্রোপোলজি আপনি যদি এখান থেকে চারটে ব্রাঞ্চ যেমন সোশিও কালচারাল বায়োলজিক্যাল আর্কিওলজিক্যাল লিঙ্গুইস্টিক এই চারটে ব্রাঞ্চ রিলেটেড যদি আপনি শর্ট নোট তৈরি করে রাখেন আপনার কিন্তু এখান থেকে কোনো না কোনো কোশ্চেন কমন আসতেই পারে ব্রিফ আউটলাইন অফ দ্য গ্রোথ অফ অ্যান্থ্রোপোলজি এনলাইটমেন্ট কলোনিয়ালিজম অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজি যে একটা কলোনিয়ালিজম কলোনি থেকে যে যখন যে বিভিন্ন ইউরোপিয়ান যে কলোনিগুলো তৈরি হলো সেই তার কি এফেক্ট আছে এবং সেই কলোনিগুলো যে আসার পরেই যে তৈরি হওয়ার পরেই যে ইংলিশ কালচার আমরা 
এটাকে ইউরোপিয়ান কালচার আসার পরে আমরা এনলাইটমেন্ট হলাম তার রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো আপনি এখান থেকে তৈরি করে নিতে পারেন যে কোনো বই আপনি অ্যান্থোলজির আপনি পেয়ে যাবেন বন্ধুরা আমি অ্যান্থোলজি বই রিলেটেড আমি পরে ভিডিও স্পেশালি একটা ভিডিও বানাবো দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল এরপরে যেটা হচ্ছে থিওরিজ অফ অর্গানিক এভোলিউশন বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্যাক্টরস অফ দ্য হিউম্যান এভোলিউশন কীভাবে হিউম্যান মানুষরা কীভাবে পৃথিবীতে এসেছে এবং তার যে ইভোলিউশন হয়েছে একটা লং টার্ম প্রসেস একদিনে মানুষ আজকে আমরা এই জায়গায় আসিনি ধীরে 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 প্রত্যেক দিন আমাদের মধ্যে এখনও চেঞ্জ হচ্ছে আমরাও চেঞ্জ হচ্ছি সেখান থেকে আমরা একটা জায়গায় যাব তো সেই যে প্রসেসটা সে প্রসেসটা আপনারা যদি মনে করতে পারেন সেই জায়গাটা এখান থেকে এই জায়গাটা আপনাকে করতে হবে থিওরিজ অফ অর্গানিক এভোলিউশন প্রি ডারুইনিয়ান ডারুইনিজম পোস্ট ডারুইনিয়ান প্রি ডারুইনিয়ান একটা কনসেপ্ট ছিল এভোলিউশনের ডারুইন একটা বললো এবং ডারুইনের পরে তার যে শিষ্য বা তার যে স্টুডেন্টরা তারা একরকমের বললো তো সেই ব্যাপারগুলো আপনাকে পড়তে হবে সিনথেটিক থিওরি থিওরি অফ ইভোলিউশন এটাও আপনাকে পড়তে হবে ভালো করে এখান থেকে কিন্তু প্রতিটা থেকেই আপনি যদি অ্যানালিসিস করেন এখান থেকে কোশ্চেন আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন যে কী কী কোশ্চেন আসতে পারে সেই কোশ্চেনটা আপনি অ্যানালিসিস করুন নিউট্রাল থিওরি অফ মলিকুলার ইভোলিউশন এখান থেকে স্ট্রেট কোশ্চেন আসতে পারে কনসেপ্ট অফ ইভোলিউশন ইভোলিউশনের বায়োলজি স্কেলেটাল চেঞ্জ স্কাল ভার্টিবাল কলম পেলভিক গ্রিডল হাইন লিম এই যে স্কেলেটাল চেঞ্জ হয়েছে ইভোলিউশনারি বায়োলজি যখন মানুষ প্রথম দিকে যেরকম ছিল বন মানুষ আমরা বলতে পারি সেখান থেকে তার যে স্কাল বড় ছিল আমরা ঝুঁকে থাকতাম আমরা চার পায়ে হাঁটতাম সেখানে আস্তে 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 আমরা সোজা হয়েছি এখন সোজা হয়ে হাঁটি সেই যে চেঞ্জগুলো স্কেলেটাল চেঞ্জ যেগুলো হয়েছে সেই রিলেটেড যে ফ্যাক্টরগুলো কোশ্চেন আসতে পারে এখান থেকে আপনি এগুলো এগুলো পড়লেন একদম শর্ট নোট ধরে ধরে সিলেবাসটাকে ফলো করে তার সঙ্গে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন যদি আপনি অ্যানালিসিস করেন আপনি কিন্তু সাজেশান এমনিই করতে পারবেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ প্রাইমেটস প্রাইমেট ক্লাসিফিকেশান প্রাইমেট কারা ছিল কি তাদের ক্লাসিফিকেশান এগুলো আপনি পড়তে পারবেন থিওরিস অফ হিউম্যান অরিজিন পৃথিবীতে মানুষ কিভাবে এসেছে তার যে থিওরি সেটা আপনি পড়তে পারবেন জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল স্পেশাল রেফারেন্স টু দ্য পেলিও স্টেশন এপক সেটা আপনি পড়তে পারবেন ডিস্ট্রিবিউশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড ফাইলোজেনেটিক স্ট্যাটাস যেটা এখানে দেখুন এতগুলো যে প্যারাপিথেকাস ডায়াপ্টোপিথেকাস অস্ট্রালোপিথেকাস হোমো ইরেকটাস যেটা জাভামেন বা পেকিং মেন আমরা বলি যেটা আর্কিয়া হোমোসেপিয়েন্স যেটা নিনডার্সাল যে যেটা বিভিন্ন যেটা মানুষের আগের হোমোসেপিয়েন্সের আগের পোর্শন যেটা আমরা যে লাচ অ্যাপেল এক্স যেখানে পাওয়া গেছিলো যে ফসিলগুলো এগুলো আপনি যে কোনো আমি পরে বলবো আমাদের ভিডিওতে যেখানে কোন কোন বই থেকে আপনি পেতে পারেন এই প্রতিটা বইয়ে এই আলাদা করে চ্যাপ্টার আছে আপনি জাস্ট সিলেবাসটা ফলো করবেন সেগুলো নোট করবেন একটা নোট বই করুন আপনি যদি কোথাও না পড়ে থাকেন কোথা থেকে যদি আপনি নোটস না থেকে নিয়ে থাকেন আপনি নিজে প্রিপেয়ার করুন এখানে হিউম্যান জেনেটিক্স একটা বড় পোর্শন আছে মেথডস টু ইন স্টাডি সাইটোজেনেটিক্স পপুলেশন জেনেটিক্স ডিএনএ স্ট্রাকচার এখানে রেস্ট্রিকশান ফ্রাগমেন্টেশান যেটা আর এফ এলপি যেটা আমরা বলি আর এফ এলপি যে বিভিন্ন যে টেকনিকগুলো ভিএনটিআর এসটিআর বিভিন্ন টেকনিক জেনেটিক্সে আছে সেগুলো যে কোনো আপনি জেনেটিক্সের বই আপনি যদি পড়েন আপনি সেখান থেকে কিন্তু করবেন পেয়ে যাবেন এগুলো বা আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন এই টপিক ধরে ধরে সেখানে একটা খুব ভালো পরিমাণে আপনি কিন্তু মেটেরিয়াল পেয়ে যাবেন জাস্ট আপনাকে একটা এই সিলেবাসটা আপনি ডাউনলোড করবেন প্রিন্ট আউট নেবেন দিয়ে আপনি এক সপ্তাহ ধরে গুগলে সার্চ করে করে এই রিলেটেড টপিকগুলো আপনি সার্চ করুন আপনি সেখান থেকে নোটস বানান এক সপ্তাহ জায়গায় এক মাস লাগতে পারে আপনার দু মাস লাগতে পারে তার বেশি লাগবে না বন্ধুরা আপনি প্রতিটা টপিকের ওপরে কিন্তু আপনি একটা নোটস তৈরি করে নিতে পারবেন এবং সেখান থেকে যদি আপনি কনসেপ্ট বিল্ডিং করেন তাহলে কিন্তু আপনার এখান থেকে যাই কোশ্চেন আসুক আপনি পেয়ে যাবেন কারণ একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে দিন এই সিলেবাসের বাইরে যা এখানে লেখা আছে এর বাইরে কিন্তু কোনো কোশ্চেন আসবে না পিএসসি এর বাইরে কিন্তু কোনো কোশ্চেন করবে না বন্ধুরা 
তারপরে দেখুন কনসেপ্ট অফ হিউম্যান জিনোম নিউক্লিয়ার জিনোম মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশান এগুলো সবই জেনেটিক্স রিলেটেড প্যাটার্নস অফ ইনহেরিটেন্স অটোজোমাল সেক্স ক্রোমোজোম যারা এইচ এস যাদের বায়োলজি ছিল বা যারা বায়োসায়েন্সের যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তারা কিন্তু এগুলো খুব ভালো করে পড়তে পারবেন বা যারা পড়েনও নি তারাও কিন্তু একটু যদি দেখে নেন আপনারা কিন্তু খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয় হিউম্যান ভেরিয়েশান কনসেপ্ট অফ রেস রেসিজম বেসিক ভেরিয়েশন বেসিস অফ ভেরিয়েশান মরফোলজিক্যাল হেয়ার আই মেট্রিক্স স্ট্যাচার হেড হেড শেপ পলিমরফিক জেনেটিক মার্কার ব্লাড গ্রুপ এবিও আর এইচ যেগুলো আছে যে ভেরিয়েশান একটা মানুষের সঙ্গে একটা মানুষের আমরা ব্লাড গ্রুপ রিলেটেড আমরা ভেরিয়েশান করতে পারি আপনার হেয়ার দিয়ে আমরা চুল চোখ এগুলো দিয়ে মানুষের আপনারা এখন জানেন যে আমরা যখন আধার কার্ড করি আমাদের ফিঙ্গার প্রিন্ট এবং আমাদের যে রেটিনাল যে প্রিন্ট রেটিনার যে যেটা স্ক্যান সেটা করা হয় তাদের একটা মানুষের সঙ্গে একটা মানুষের যে ডিফারেন্স সেটা একমাত্র ফিঙ্গার প্রিন্ট এবং রেটিনা দিয়েই প্রমাণ করা যায় তো সেইগুলো যে ভেরিয়েশানগুলো একটা মানুষের সঙ্গে একটা মানুষ আলাদা সেগুলো আপনি জানতে পারবেন এগুলো পড়ুন পড়তেও ভালো লাগবে এবং সেখান থেকে আপনি অনেক কিছু জানতেও পারবেন আপনার ডে টু ডে লাইফের জন্য হিউম্যান গ্রোথ অ্যান্ড নিউট্রিশান কনসেপ্ট অফ হিউম্যান গ্রোথ স্টেজেস অফ গ্রোথ প্রি ন্যাটাল পোস্ট ন্যাটাল অ্যাডলোসেন্ট একটা মানুষের যে যেটা ছোটোবেলা থাকে তারপর ছোটোবেলা থেকে বড় হয় তারপর অ্যাডলোসেন্ট যেটা একটা বয়সন্ধির সময় থাকে এই যে পিরিয়ডগুলো স্টেজ সেগুলো আপনি যে কোনো বইয়ে পাবেন আপনি বা আপনি গুগল করুন আপনি সমস্ত রিলেটেড ইনফরমেশান কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন মেথোডোলজি অফ গ্রোথ স্টাডি এখানে গ্রোথ রিলেটেড যে ব্যাপারগুলো গ্রোথ নিউট্রিশান সব বায়োলজি রিলেটেড এখানে ব্যাপার আসছে আর আপনি এখান থেকে এই এটা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন সিলেবাসটা পড়লে যে যাদের বায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বা যারা সায়েন্স নিয়ে পড়েছে এইচএস লেভেল অব দি অন্তত তাদের কিন্তু বায়োলজি থাকলে এটা কিন্তু একটু সুবিধা হবে আপনার হেলথ অ্যান্ড অফ কনসেপ্ট অফ হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ কনসেপ্ট অফ কমিউনিকেবল অ্যান্ড নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ম্যালেরিয়া টাইপ টু ডায়াবেটিস নিউট্রিশান রিলেটেড ডিজিজ এগুলো হিউম্যান অ্যাডাপ্টেশান কনসেপ্ট অফ হিউম্যান অ্যাডাপ্টেশান অ্যাক্লিমেটাইজেশান হট কোল্ড হাই অল্টিটিউড মানে মানুষের সঙ্গে যে অ্যাডাপ্টেশান মানুষ আজকে আপনি সমতলে থাকেন আপনি যদি পাহাড়ে থাকেন আপনার কিছু ভিন্ন ধরনের অ্যাক্লিমেটাইজেশান হবে যারা পাহাড় পাহাড়ে থাকে পাহাড়ি এরি এরিয়ায় থাকে তাদের তারা হাইটে ছোটো হয় তাদের লাংস ক্যাপাসিটি বেশি হয় কারণ সেখানে অক্সিজেন কম থাকে সেই সমস্ত অ্যাক্লিমাইটাইজেশান সেই প্রসেসগুলো সেগুলো আপনাকে পড়তে হবে এখানে যে বিএমআই বডি মাস ইন্ডেক্স ফিজিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল ব্লাড প্রেশার পালস রেট এগুলো ফিজিওলজি রিলেটেড ব্যাপার আপনি এখান থেকেও পড়তে পারবেন এগুলো কালচারাল ইভলিউশান টুল টাইপোলজি টেকনোলজি দেখছেন বন্ধুরা এত ডিসক্রিট এত ভাস্ট ওয়েতে সিলেবাস দেওয়া আছে আপনি কিন্তু এখান থেকে যদি প্রতিটা টপিক পড়েন আপনি এখান থেকেই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে কি কি কোশ্চেন আসবে যে সমস্ত সাবজেক্টগুলো আপনার সাবজেক্টে খুব ছোটো করে সিলেবাস দেওয়া থাকে সেগুলো কিন্তু পড়া মুশকিল কারণ আপনি আন্দাজ করতে পারবেন যে যে সেখান থেকে কি আসতে পারে কিন্তু যে সমস্ত অপশনাল সাবজেক্টগুলো সিলেবাস অনেক ডিটেলস সেখানে কোশ্চেন গেস করা অনেক সহজ বন্ধুরা এতে করে আপনি আন্দাজ করতে পারবেন যে কি আসবে যা আসবে এখান থেকে স্ট্রেট করেই কোশ্চেন আসবে আপনি যদি এগুলোকে পুরোপুরি টপিক ধরে ধরে সাজান কটা কোশ্চেন হবে ম্যাক্সিমাম দেড়শোটা কোশ্চেন হবে কি একশো দেড়শোটা হয়তো হবে না ম্যাক্সিমাম দেড়শোটা কি একশো সত্তরটা কোশ্চেন হবে কিন্তু আপনি যদি দেড়শোটা কোশ্চেন তারপর যদি একটু সিলেবাসটা প্রিভিয়াস ইয়ারে কোশ্চেন দেখেন সেটা যদি আপনি কম্পেয়ার করেন সিলেবাসের সঙ্গে তাহলে দেখবেন যে হয়তো কিছু কোশ্চেন রিপিট হচ্ছে প্রতি বছর সেগুলো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেখান থেকে আপনি কিছু শর্টিং করে নিতে পারবেন ফলে সিলেবাসটা সিলেবাসটা হচ্ছে মাদার এই মাদার অফ অল এক্সামিনেশন বলা সিলেবাসকে আপনি যদি সিলেবাসটাকে ভালো করে পড়েন তাহলে কিন্তু এবং স্টাডি করেন প্রতিটা সিলেবাস ধরে এটা শুধু অ্যান্থ্রোপোলজির ক্ষেত্রে নয় বন্ধু আমি ভিডিওটা অ্যান্থ্রোপোলজি দিয়ে বানিয়েছি তার মানে এই নয় যে এটা আমি অ্যান্থ্রোপোলজির রেসপেক্টে বলছি আপনি যদি জিওগ্রাফি নিয়ে পড়েন আপনি জিওগ্রাফিটা করুন আপনি যদি সাইকোলজি নিয়ে করেন আপনি সাইকোলজিটা করুন আপনি যদি হিস্ট্রি পড়েন অপশান আপনি হিস্ট্রি করুন বা আপনি সোশিওলজি যাই পড়ুন আপনি সিলেবাসটাকে ভালো করে পড়ুন এবং সেখান থেকে কোশ্চেন প্যাটার্নটাকে অ্যানালিসিস করুন বন্ধুরা এটা গেল ফার্স্ট পেপার যাচ্ছে এরপরে ডিটেল দেখুন প্রতিটা ডিটেল এখানে আছে আমি আর বিস্তারিতভাবে এই ভিডিওটা এখানে বলতে চাইছি না বন্ধুরা আপনারা এই অ্যান্থ্রোপোলজি সিলেবাসটা ডাউনলোড করে দেখুন শুধুমাত্র ফার্স্ট পেপারেই এখানে পনেরোটা 
ষোলোটা হয়ে সতেরো আঠেরো আঠেরোটা আইটেম আছে আঠেরোটা চ্যাপ্টার আছে এবং তার রিলেটেড এতগুলো টপিক আছে বন্ধুরা আপনি যদি সিলেবাসটাই ভালো করে পড়েন তাহলেই বুঝতে পারছেন যে আপনি এখান থেকে কত ভালো করে আপনি কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবেন এখান থেকেই কিন্তু আপনার হয়তো সময় লাগবে আপনার পুরো তৈরি হতে সময় লাগবে কারণ আপনি যদি সিলেবাসটা পুরো স্টাডি করেন তাহলে দেখবেন কিন্তু অনেক রিপিটেশান আছে এবং এবং আপনি সাবজেক্টের ভেতরে যত ঢুকবেন বুঝতে পারবেন যে কমন কিছু বেসিক কনসেপ্ট আছে বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে অ্যান্থ্রোপোলজির কিন্তু আর বেশি আপনাকে খাটতে হবে না পেপার টু যদি আমি দেখি পেপার টুয়ে দেখুন হিস্ট্রি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্থ্রোলজি ইভোলিউশন অফ ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশান ইমার্জেন্স অফ ম্যান ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি ভেরিয়েশান ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল ইন ইন্ডিয়া দেখুন কত ডিটেল দেওয়া আছে এত সুবিধে আছে আপনি যদি সিলেবাসটা ভালো করে পড়েন তাহলে কিন্তু আপনার কোশ্চেন গেস করতে কোনো অসুবিধাই হবে না অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ টু ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশান এই যে জজমানি সিস্টেম ডমিনেন্ট কাস্ট বিভিন্ন ধরনের কাস্ট সিস্টেম এত ইন্টারেস্টিং আছে আপনি যদি পড়েন ভালো করে আপনি বুঝতে পারবেন অ্যাসপেক্টস আপনি ইন্ডিয়ান ভিলেজ ভিলেজ কীভাবে তৈরি হয়েছে তার কি স্ট্রাকচার উইকার সেকশান ট্রাইবাল সিচুয়েশান ইন ইন্ডিয়া অ্যান্থ্রোপোলজি অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইমার্জিং ইস্যুজ অফ অ্যান্থ্রোপোলজি হিউম্যান রাইটস অফ অ্যাডভোকেসি অফ অ্যান্থ্রোপোলজি ইন কন্টেক্সট অফ দ্য ওম্যান চিলড্রেন হেলথ অ্যান্ড এডুকেশান সোশ্যাল কালচার ডাইমেনশান বায়োলজিক্যাল মেডিকেল অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্ড এথনো মেডিসিন ইস্যুজ ইন কন্টেক্স সেক্ট কালচার কাল্ট রিলিজিয়ান্স প্লুরালিজম ইন ইন্ডিয়া এই যেগুলো লেটেস্ট টপিক এইগুলো আপনি গুগলে সার্চ করুন আমি বারবার বলছি এক কথা বন্ধুরা আপনি সিলেবাসটা কিন্তু এই মধ্যেই কিন্তু আপনার সাকসেস লুকিয়ে আছে বন্ধু সিলেবাসের মধ্যে বন্ধুরা আমি আপনাদের কতটা হেল্প করতে পারলাম জানি না বন্ধুরা যদি মনে হয় যে যেভাবে আমি বলতে চাইছি আপনি যদি এটা ফলো করেন এবং সেটা ফলো করে যদি আপনার হেল্প হয় বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটা লাইক করুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের আরও ভালো ভিডিও নিয়ে আমরা আসছি আপনাদের জন্যে যারা ডাব্লিউ বি সি এস দিচ্ছে যারা মিসলেনিয়াস দিচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের হাজার হাজার ভাই বোনাদের জন্যে আমরা আছি বন্ধুরা খুব ভালো থাকুন শরীরে খেয়াল থাকুন বন্ধুরা নমস্কার বন্দে মাতারাম